de la matière pour les petites catégories. Maintenant, revenons au match. On n'a jamais joué contre les tours. Donc, c'est une équipe qu'on ne connaissait pas. Et généralement, les filles, euh, si vous prenez un but, c'est difficile de les remonter moralement. Donc, on a dit, on observe. Et après, on va voir s'il y a des possibilités. De toute façon, quand on est replié derrière, il ne marque pas, on ne marque pas. Mais ça nous permet aussi de voir s'il y a des possibilités. Donc, c'était juste des consignes tactiques. On s'est préparé et puis bon, c'est comme ça qu'on a fait. Et puis, petit à petit, euh, on a eu quand même à ouvrir le score. Ça a donné une certaine confiance à d'autres filles. Il y a d'autres qui sont dans les premiers matchs internationaux. Donc, au départ, ça tremblait, il y avait des palpitations. Mais bon, avec le score euh, qu'on a pu ouvrir rapidement, ça a donné confiance à certaines filles. Yeah, the question that um, my brother gets asked the coach was that currently the game, it seems um, the team, when it comes to confidence, if they were well, well motivated, the, the confidence level was also very high. What was the secret? It was, it was it the advice for, um, that was given to them, or what was the secret? And um, the coach, the coach answer was is that, yeah, um, coming into the game, um, what they told the girls was that. Uh, this is uh, a game that we are not supposed to lose one. Um, and if you concede, it will be very difficult for you to come back. So, tactically, on the pitch, um, you should be very disciplined. You should be very disciplined. Whenever you lose the ball, you shouldn't stand for the opponent or for your um, colleague to come. You should press until you get back the ball, and that helps them. And again, um, there were new players who were, this was their first time, coming here or their first time playing internationally. So coming to the game, some of them were down, but um, we signed them and I think it has um, helped the team very well. Okay, merci. Deuxième question, oui. Uh, coach, know that uh, you played against the better side and you said there was a uh, you boost their confidence into this game. Do you think playing against Nijé, who considered uh, seven goals to make today, are you going to, are you still going to use that confidence to play against them? See, uh, you see them as the weaker side. Coach, sa question c'est que vous avez joué contre une bonne équipe, une bonne équipe du Togo aujourd'hui. Votre prochain match sera contre le Niger qui a perdu 7 buts aujourd'hui. Um, parce que le Niger a perdu 7 aujourd'hui, le match prochain, là, vous êtes venu, c'est un match qui sera facile pour vous ou bien Comment est-ce que, qu est que vous pouvez dire concernant le match prochain Bon, euh, je pense que euh, il faut d'abord féliciter le Togo parce qu'on a quand même fait un peu de spectacle. Il y avait des beaux jeux. Et face au Niger, il n'y a rien qui est gagné d'avance. Les matchs se suivent, mais ne se ressemblent pas. Et puis, comme c'est le premier match du Niger, peut-être qu'eux aussi, ils ont besoin de regarder et puis peut-être de venir sur des meilleurs sentiments. Donc, pour nous, on va préparer le match contre avec le même sérieux. Parce que si on gagne, on a la chance de se qualifier. Donc, je pense qu'on doit le préparer plus que ce match-là. Parce qu'il ne faudra pas gagner des euros puis encore perdre. Bon, ça va encore nous compliquer face au, au Nigeria. Donc, je peux dire que notre qualification va se jouer face au Niger. Et il n'y a pas de raison qu'on ne se prépare pas bien. Mieux même, il faut beaucoup insister. Parce que les filles vont croire que c'est facile. Et souvent, c'est dans la facilité qu'on fait des erreurs. Oui. Firstly, congratulated the Togolese team, even though they lost, but they were very good on the day. And again, um, for the next match, we just, what he just said is that, yes, uh, they will be playing against uh, the next match, and their qualification will be based on that match. Their qualification will be based on, um, on that match, so there shouldn't be any concerns. They should go all out and win. They should, go, they should have it in mind that they have not played again. Yes, they lost seven goals because it was their first game. They lost today, next match they can win. So you can't guarantee that they have lost seven goals today, next match they will win. No, or they will also lose. So they are prepared. They are coming in with um, a huge confidence, like all, with a, a level of confidence very high. They are coming as, um, even though they won, but their next match, they are coming, it's like, they have not, they have not, not won a match. They have not won a match. So they are coming, like, having not a point. So if they win next match, 
the probability is that they can qualify is huge. So they are coming all out to, to play their normal game, but not underrate the team that lost seven goals today. Okay, dernière question pour le coach. Oui, je pense que cette victoire, elle a bienvenue. Parce que quand vous commencez une compétition par une victoire, ça vous met en confiance, ça vous évite beaucoup de, de calculs. Surtout que nous sommes dans une poule à 4. Il y a de gros morceaux dedans. Il y a le Nigeria qui a gagné 7 à 0. Il fallait aussi quand même gagner les 3 points pour se recoller un peu au Nigeria. Donc je pense que cette victoire est la bienvenue. Et je vais féliciter les filles et tout l'encadrement technique pour que face au Niger, on ait toujours les mêmes motivations et le même état d'esprit pour pouvoir assurer carrément la qualification. Ok. Ah, oui. The question that he just asked was, um, can this win uh, affect the next matches? And the answer was yes, because when you're playing a tournament and you win your first match, uh, the performance of the first match can affect the next match, either win or lose. Win can affect the next match because the morale of the players will be very high. And if they are lost, uh, they will have been down. So picking the three points, be sure that um, the morale at camp will be very high. And going forward, be sure that um, they will get uh, 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 the next point so that they can qualify. OK. Two questions for the players. Two questions for the player. Oui, attends. Oui, Well, um, yes, just summarize more. Okay, congratulations. Uh, you had a wonderful game. But my question was, um, what was going through your mind after missing that penalty before coming back and scoring the second goal? Well, the question is that, after having missed the penalty, how do you feel on the terrain after having missed the penalty? Bon, tout d'abord, merci, merci pour les félicitations. Bon, je me suis senti bien parce que tout le monde fait des erreurs sur le terrain et si tu fais une erreur, tu dois te corriger et te mettre en confiance. Donc, j'ai cru en moi et je continue à jouer. Yeah, I was feeling okay because football, there are mistakes, there are mistakes, and even though I made the penalty, but I wasn't down. I said to myself that yes, I've missed the penalty. And that does not mean that uh, the game has ended or that's the end. So I signed myself and um, I had a second goal. Okay. Dernière question. Félicitations pour la victoire. Merci. Et au Togo, les filles n'ont plus connu de championnat. Ça fait pratiquement un an. Depuis la canne féminine passée, les filles n'ont plus joué au championnat. Et vous, vous êtes l'une des rares joueuses euh, du groupe à évoluer, par exemple, en Espagne. Et les autres évoluent au Burkina Faso. Quel regard vous avez par rapport à vos coéquipières, le jeu produit et par rapport au championnat du monde Bon, ça, bon, c'est vrai que je joue en Espagne, mais on est tous pareils. Sur le terrain, on est pareils. Donc, le championnat Burkina Faso, c'est vrai que c'est pas la même chose en Espagne. On ne peut pas se comparer. Mais les filles aussi, quand je suis venue, j'ai essayé de les encourager. Je les, je les ai dit que tout est possible. Si, si elle croit en, en elle seulement, on peut, on peut tout faire. Donc, moi, elle, elle me regarde comme, comme je suis. Bon, je ne suis pas encore arrivée dans, dans un niveau où, où, euh, dans un niveau élevé, quoi. Donc, c'est comme ça. Yeah. The question that he just asked the player was, um, in Togo, there is no competition as far as the uh, female tournament is concerned, there's no league over there for the girls. So it's about a year the organized uh, uh, league for the girls. So coming into this game, they were underdog and they just assembled them to come. So he asked the girl, um, were they um, having something in mind that because they have not been uh, league in two goals, so they'll just three points and go. And he said, that, no, even though she is playing uh, Spain, but um, she didn't have it in mind that I play outside, so coming to play here, uh, I'll have upper hand on them, or I'll just take the game easy. No, 
She told her, her colleague that this is a game and football, you cannot direct any club. So far as they are here, meaning that they can do something. So I just advise them that let's go all out um, and play our normal game to the extent that we can get the three points. And that um, will help them for, for the three points today. Donc, merci à tout le monde, merci au coach. Et pas de match demain. Donc, rendez-vous après demain pour euh, Bénin, Côte d'Ivoire. All right, thank you all for coming. Um,